。Hello， 大家好，我是袁姐，我是鹏哥。我们的频道呢，主要是介绍我们平时的生活、美食以及我们的旅游经历。朋友们感兴趣可以订阅我们的频道。那今天我们准备介绍些什么呢？接下来呢，这几期节目呢，都会介绍我们的二零一八年的泰国之旅。我们当时去了几个城市呢？哪几个地方呢？我们泰国之旅呢，主要呢是去了泰国的普吉岛，本来呢是想连泰国的曼谷一块玩的，然后就是因为家里面有一些原因，所以呢曼谷呢没有玩，呃比较遗憾，在普吉岛待了八天。中途呢，我们从上海途经澳门赌城，遇到了这个曼谷，然后再飞往普吉岛。从上海现在为什么不直飞那个曼谷？为什么还中间要途经一个澳门呢？那我们呢是在二零一八年的新年期间呢去往普吉岛游玩的。呃，由于新年期间的机票价格比较高，然后呢我看了一下，从这个上海飞往曼谷，途经澳门赌城这一趟，这个机票呢价格比较低。还有一个最重要的原因是我们对澳门赌城这个城市啊感觉到还没有去过。对他呢，去体验一下，对，想去看一下，体验一下，正好有这个途经的这个机会。然后呢，我们在澳门那边呢，转机经历了十四个小时，也就是一个晚上。机票，呃，便宜，不是很贵。那那个到底是多少钱？上海到曼谷，经转澳门，在过年期间，我们机票的价格是两千块钱左右一个人。年期间比起平日来说，这个价格是很便宜的，而且我想我还能在澳门住一个晚上，去赌城看一看，吃一吃澳门的这个美食，我觉得还是比较划算的，比单独去一趟澳门要划算。你说是不是？进澳门的时候，我们要不要这个通行证？是这样的，如果你去别的国家经转澳门是不需要通行证的，你只需要去别的国家的这个机票，你入呃入境的时候或出境的时候，你把这个机票给他看一下就可以了。我们如何来利用这十四个小时能够吃好玩好？住在哪个地方？呃，澳门的这个非常有名的小吃一条街啊，叫荡仔关野街，选了一家旅馆。因为呢，我们毕竟是主要是玩泰国，这个澳门呢只是一个经过，所以呢没有去住这个类似于非常豪华的这个度假酒店。我只是找了一个比较小的这个过渡的酒店去居住。那么这个价格呢，在五百四十块钱一个晚上，这个价格已经是。在澳门这种地方啊，比较便宜的了。虽然呢，就是价格比较便宜，酒店呢也不大，但是这个卫生情况，你感觉怎么样呢？嗯，还是挺干净的。对，设施都是应有尽有啊。我们怎么样去那个宾馆呢？怎么样去方便呢、嗯？澳门的机场呢，它是建在海上的。那么下来以后呢，我们是这样的，它在。机场的附近啊，它就有这个通往各个赌场大酒店，比如说什么威尼斯人啊、巴黎人酒店啊这些大酒店的这些免费的的车子。我们呢是坐这个开往威尼斯人酒店的这个免费的车子。我们我们从机场到达了威尼斯人酒店，然后呢，我们从威尼斯人酒店走到这个。荡仔的这个关野街，大概走了有十几分钟吧。说到这儿呢，我给大家要普及一下这个澳门的这个地理知识啊。我们一般呢去澳门呢，它分为两个区啊。我大概这么讲一下，一个呢就是很多这个大酒店在的这个地区域，威尼斯人啊、巴黎人啊、八字摩天轮的这个酒店的这个区域叫做荡仔。很多赌场在的这个新区，感觉就有点像新建的赌场的这个新区啊，就叫荡仔这一块然后呢，还有一个区呢是要过一个大桥，过了个大桥呢，就是什么澳门的新老葡京酒店，包括大三巴牌坊啊，就是像澳门的这个老城区，它叫澳门半岛。那么我们呢，是因为就是说，呃，十四个小时很紧张，我们不可能去过这个澳门的这个大桥，到大三巴牌坊那边去玩，不可能的，我们只能在机场的嗯澳门荡仔这个区玩玩威尼斯酒店呐、啊。呃，然后澳门银河酒店啊，包括这个呃关野街这一块，只能这样了啊。呃，这一块呢还是比较好玩的，而且比较金碧辉煌的这些酒店。呃，你进这个威尼斯人酒店一进去有什么感觉？呃，感觉特别的气派，金碧辉煌，它的这个建筑啊特别的宏伟、高大上的感觉。我们一进去啊，我感觉就像是刘姥姥进了大观园啊、哦，第一次去赌场。首先一进门，就像你讲的，闻到了整个酒店的那种香薰的味道
酒店呢，非常的大，非常的漂亮，也非常的气派。那么澳澳门这个威尼斯人呢、啊，是一个集美食、这个家酿、购物、住宿、娱乐及商务于一体的大型综合度假村。威尼斯人度假酒店呢，拥有三千间豪华套房。九万两千九百平方米的大运河购物中心，威尼斯人度假村呢，以意大利水都威尼斯为主题。酒店周围呢，充满了威尼斯特色的拱桥、小运河以及石板路，充满了威尼斯人浪漫、狂放、享受生活的异国风情。那除了建筑的特色以外啊，它还拥有七百多张赌台、博彩大厅，是其他赌场。南极的，尤其呢，威尼斯人的二层拥有着亚洲面积第二大的平面购物中心，室内的人工运河呢别具特色。除了汇集全球知名的奢侈品牌呢，还有平易近人的这个运动服饰。那呃，你对这个我们一开始进去以后，我们俩拖着这个行李啊。就直接就往这个赌场去看了，我们就想看看这个赌场里面到底是什么样子，对不对？赌场呢，是不是不给未成年人进？是不是？你还记得？他是十未满十八岁，就十八岁以下的，他是呃不给进的。呃，长得比较年轻，呃，他会要求你提供护照，或者提供你提供你的身份证。对、嗯，而且赌场里面呢是禁止照相的。那小峰哥，你在赌场里面，你你看懂了几种博彩游戏啊？我看来看去，我只看到了就是赌大小，买大小，对吧？买大买小，<笑>买大买小，我也只看中一种、嗯、买大买小，像那种发牌的那种，我们完全看不懂，对吧？那么你有没有赌钱啊？你告诉大家，买，但就是跟到后面就买那个嘛，就是首先你要把那个钱到那边就换那个呃币，是用人民币还是是用人民币还是港币啊？港币。港币跟澳门币好像都可以，嗯、可以对吧？人民币不行，人民币也可以。你人民币你需要需要换成，在那边它有地方给你兑换,、哦、换的，你兑换成港币，然后你再买这个筹码。对，一百港币一个筹码。那你你说你赌你赌赢了还是赌输了呢？输了，全部都输光了。输了多少钱？就是、输了一千块钱吧。输了一千块钱就没有再玩了吗？对，是不是再玩下去又要把去泰国旅游的钱就要输掉了？是不是、啊？所以后面就不玩了。<笑>一次都没赢过是吧？嗯，就感觉就感觉一下，嗯，啊，这个赌是什么个感觉？嗯、再怎么样，就是说专家赢的那个概率很大。赌来赌去，应该还是庄家最终是赢家。对，我感觉买大买小，它好像也有规律，要么好像就是一下子全开大，突然一下它转小了，那么下一场你再买小，你四五个它都是开的小，然后突然一下转大了，那么你下一步你就买大。对，但是的话，你也不知道他这个里面有什么东西在里面。反正就是说，玩一下吧，就是过个瘾，就仅此而已啊、嗯，就感受一下吧。我跟着人家买呗，但是到最后还是输，输了一千块钱。威尼斯人酒店对面呢，就是银河酒店，银河酒店非常的气派啊。你就出来以后，你朝着银河酒店的那条路的那个方向往前走，条街走十分钟，到一个亭子了，也就到关野街了。我们在关野街，我们吃的是什么呢？在关野街呢，我们找到了一家非常有名的吃冰激凌的店，叫莫易记。那么，作为澳门呐、啊，无人不知、无人不晓的明星甜品店，就是莫易记，已经有八十年的这个历史了。据说呢，莫易记有三宝，一个是榴莲雪糕，一个是木糠布丁，还有一个什么大菜糕。大菜糕我是没看到，我是冲着什么去的？你还知道？什么？猫山王榴莲冰淇淋呗。啊，好像是三十几澳币一个吧，花了人民币二十几块钱一个。对，当时我们就买了一个，但是还是有人在排队。对，还没吃饭呢，我们就买了个榴莲冰淇淋。对，你吃的感觉怎么样？哎，我我说实话，我感觉也就一般般，肯定是没有猫山王马来西亚的猫山王榴莲好吃了，就是有浓浓的那个呃榴莲味的冰淇淋，就是在中国还是可以吃得到的。啊、嗯，如果呢，你初来乍到，到这个关野街来了，你哈、啊、还是要尝一下这个冰淇淋的味道了，是要试一试的。毕竟嘛，它是一个比较有名的，有这个七八十年的这个历史的这个一家小店。那小鹏哥，你对关野街的美食印象最深刻的还有哪个呢？嗯，还有它的那个肉脯。嗯、呃，我们发现就是说关野街这个卖肉脯的这个店还是挺多的，然后它的这个肉脯啊，看起来。又大又厚，呃，有不同的口味，给我呃留下印象的秘制的口味。对，嗯、呃
，还有一些什么，就是像烧烤味、烧烤味啊、牛肉味啊，就是说这些口味。沙爹，沙爹味的，嗯，有礼盒装，也有普通的那种散装的。你如果想买回去要送人的话，你可以就是买那种，呃，这种礼盒装的。然后他那边那个，因为就是比较大嘛，比较厚嘛，他一块一片大概在八十几到一百，一百二三，一百百多的那个样子，嗯嗯，对，一百多块钱港币一块，一块。对我对澳门肉脯的感觉呢，它因为它是现做的，对吧？对，它不像那个包装的肉脯那么柴，它很水嫩，然后很厚，对吧？对对。那么我们转来转去，转到最后九点半到十点了，到底是吃了什么呢？你还记得我们后来到了一家驻驻华包店，因为我们想吃主食，因为肚子饿嘛，我们就找了一家，就是说简，就是说这种简餐店，应该是简餐店，嗯，对。那为什么会吃到猪扒呢？我发现关野街满大街都是那个猪扒包，猪扒包。我一开始我就不知道猪扒包是什么东西，我你以为猪扒包是个什么东西？一开始，猪扒包不就是一块猪扒嘛？嗯，然后可能包在这个包子里面嘛。对，我就觉得猪扒包应该是一个。肉包子里面是猪扒，应该是这样的，知道吧？然后好像价格都在二十几块钱一个，对吧？对、啊。我心想什么包子？哎呦，二十几、二十四块钱一个呢。我们到了简餐店里面，我们点了哪几种菜？这也确实是不知道猪扒是什么东西，猪扒包。所以看到那么多猪扒，然后我们索性也跟着点了一个猪扒，点了两个猪扒包，点了点了两个猪扒包。对，你看我们有多不会点啊！告诉你们，我们点了什么啊？首先点了一个那个西西红柿的那个焗饭。还点了一个那个司机豆跟那个熏肉的一个饭，然后呢又点了两个猪扒包，然后呢又点了一个猪脚，还点了一杯饮料，还点了一个什么甜品啊？关键是他的那个猪扒包的量比较足。那个开始的时候，他给我们先把饭先上来了。对，上了两份饭，我们没有任何感觉。然后到上猪扒包的时候，你有什么感觉？感觉吃不下了。感觉点错了，那猪扒包有这么大。两份，然后再加两份饭。后来我们猪扒是不是没吃下来？猪扒打，猪扒打包了，打包了。对。但是呢，我后来在网上查了一下哦，关野街比较有名的呢，大力来记猪扒包。我把图掐一下，不知道我们吃的是不是那家大力来记猪扒包？有知道的网友告诉我们，我们是不是吃的是大力来记的猪扒包？那我们第二天，我们是把那个猪扒包啊，我们打包了。第二天，我们上飞机之前当早餐吃的。你为什么觉得它好吃？到第二天还怎么好吃？就是它的面包，还还是脆脆的，它不软，然后它的那个肉非常的嫩，蒜蒜香黑椒味的一种猪扒。猪扒包呢，我们第一天晚上呢是没有吃到，因为吃两份饭吃饱了。嗯嗯嗯嗯、然后呢，我们两个人呢第二天呢跑到这个机场，带着打包的这个猪猪扒呀，我们吃了一下，果真是非常好吃。你想想，这猪扒包已经冷了。首先呢，外皮是脆的，对，然后里面那个肉啊，它是有有非常的蒜香味儿，蒜香滑嫩，然后配着外面的脆皮面包，咬起来口感非常的丰富，对吧？如果要是我们当时是热的吃的话，这个猪扒肯定是有汁水的那种，水分，非常的口感更加好的。如果去澳门的朋友，一定要买这个猪扒包，到关野街去吃一下猪扒包。绝对不是你想象的肉包子里面加猪扒。回来之后，然后我们也吃过猪扒，它这种，不管从大小，从这个口感，不一样，完全不一样。途经澳门十四个小时，那时间不长，但是呢，该去的赌场，该吃的，想吃的这个东西呢，也都吃到了。就是因为我们途经了这十十四个小时，才造就了我们第二年的港澳之旅。我们觉得这十十四个小时不够，所以呢，我们第二年又去了这个澳门跟香港玩一趟。那么第二年的这个行程呢，我们把澳门呢玩了个遍。那接下来呢，我们第二天呢就去飞往曼谷的这个飞机。下一期我们将介绍我们的普吉岛之旅。好，如果有兴趣的朋友可以订阅关注我们哦。再见。再见。